Các vị mời đặt cược 40 vạn tài Tôi nghĩ rồi Bây giờ chỉ có hai cách để đầu với kỵ tượng lâu Tiểu Hiền con nói đi Thứ nhất, kỵ tượng lâu nói họ không gian lận Vậy được, họ không bịp thì chúng ta bịp Tôi muốn chọn một vài người giỏi Đi tới kỵ tượng lâu Dù dùng cách thức nào chỉ cần đảm bảo thắng là được Vậy an toàn thì sao Nếu bị giám sát của họ bắt thì phải làm sao Chúng cho người trà trộn vào kỵ tượng lâu trước Nếu người của chúng ta bị bắt Thì chơi với họ luôn Còn cách thứ hai thì sao Khô máu, khô máu ư Kỵ tượng lâu không muốn để chúng ta yên vậy Thì họ cũng đừng mong được yên Không phải chúng muốn cưỡi con voi này ư Thế thì tôi sẽ đánh gãy chân chúng Xem chúng cưỡi kiểu gì Chúng ta cứ làm cách một trước Cho người đi chơi bịp Nghe xong tôi không khỏi cao mày Châu Tiểu Hiền không biết được máy chiêu bịp nên chắc chắn sẽ tính cả tôi Mà chơi bịp lúc này thì quá nguy hiểm Tôi đang suy nghĩ thì nghe Thiên Thúc ở bên cạnh nói Tôi nghĩ cách của Tiểu Hiền khá ổn Lát nữa tôi cùng Sở Lục sẽ tới kỵ tượng lâu Tôi muốn xem thử kỵ tượng lâu này rốt cuộc có lai lịch gì Thiên Thúc tức giận nói Nhưng tôi không khỏi thầm chửi thầm trong lòng Ông đi chết còn kéo theo tôi làm gì Nhưng tôi cũng hết cách chỉ có thể tạm thời đứng xem thôi Được vậy làm phiên Thiên Thúc cùng Sở Lục Quản lý tôn cậu sắp xếp vài người lạ Lành vào kỹ tượng lâu Phải nhờ kỹ dù thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho thiên thúc cùng sở lục Tôn bảo vũ gật đầu Rồi đi sắp xếp người Thiên thúc cùng tôi đi bộ về kỹ tượng lâu chứ không lái xe Khi sắp tới Thiên thúc nói với tôi Sở lục dù lần trước tôi thua cậu Nhưng hôm nay thiên thúc sẽ cho cậu thấy công phu nghe xúc sắc Cậu đợi xem lát nữa ta sẽ khiến cho sóng xúc sắc của họ thua không còn một xu Thiên thúc tốt nhất là chúng ta chơi bàn lẻ chứ đừng chơi bàn lớn. Bàn lẻ và bàn lớn không giống nhau. Bàn lẻ là tự gom nhau lại. Chơi bịp thì chỉ bịp khách, còn sòng bạc muốn bắt bịp thì phải dựa vào trình độ của giám sát. Nhưng khi không biết gì về kỹ tượng lâu mà còn chơi bịp ở bàn lớn thì sẽ rất dễ thất bại. Không, hôm nay phải chơi bàn lớn. Hơn nữa công phu nghe xúc sắc của ta cũng không phải là chơi bịp. Thì họ làm gì được ta chứ? Đến kỵ tượng lâu tôi cầm thẻ của Châu Tiểu Hiền đi đổi 50 vạn chip. Sau khi Thiên thúc đưa cho tôi 10 vạn thì liền đi tới bàn lớn. Giới hạn ở đây là bao nhiêu? Xin chào ngài, đây là bàn thường Giới hạn là 50 và nếu ngài thấy ít Thì có thể lên phòng VIP ở tầng trên Không cần, ở đây cũng được Mục đích thiên thúc giống khi tôi dịch dung tới thiên tượng quậy vậy Mặc dù có giới hạn tiền cược Nhưng ở đây nhiều người chơi Nếu không có chứng cứ bạn chơi bịp thì sòng bạc sẽ không dám làm gì Các vị mời đặt cược Đặt 40 tài Luật xúc sắc là có thể đặt cược trước Cũng có thể đợi nhà cái lắc xong mới đặt Nếu đặt cược trước thì khi nhà cái lắc xong bạn vẫn có thể đổi được Ví dụ, nếu bạn đặt tài trước Nhưng nhà cái lắc xong mà chưa mở thì vẫn có thể đổi thành xỉu Nhưng chip đã đặt thì không được phép lấy lại Cũng vì vậy mới có câu đặt xong rút tay Thiên thuốc chọn đặt cược trước là để tạo khí thế Cũng như áp lực Nếu khi lắc xong mà không đúng thì vẫn có thể đổi Các vị đặt xong mời rút tay Đợi một chút Mấy người không lắc à Thưa ngài là như này, tất cả thiết bị đánh bạc ở kỵ tượng lâu chúng tôi đều là hàng đặt riêng từ công ty ở Las Vegas đã được kiểm định như xúc sắc. Chúng tôi hiện đang sử dụng xúc sắc điện tử hiện đại nhất thế giới. Khác với xúc sắc truyền thống, không cần phải lắc xúc sắc, chỉ cần nhấn nút, xúc sắc sẽ quay ngẫu nhiên bên trong. Như này không có tiếng ồn, còn tránh người khác đụng vào. Ta đảm bảo sẽ khiến sòng xúc sắc của họ thua không còn một xu. Không còn một xu. Mở bát, ba con lần lượt là 1 3 4, 8 điểm xỉu. Thiên thúc đã thua, một ván thua luôn 40 vạn. Vừa rồi còn lớn tiếng đập bàn đặt tài. Mà giờ đã phải nghệt mặt Nhìn nhà cái thu tiền Thiên Thúc lập tức tức giận Nhìn tôi rồi nói đưa 10 vạn chip kia cho tôi Họ chơi chiêu vậy thì tôi sẽ chơi tới cùng với họ Thiên Thúc cầm 10 vạn đi quanh các bàn quan sát Cuối cùng tới một bàn bách ra làng ít người Ông ta đặt luôn 10 vạn vào cửa con Tôi biết Thiên Thúc làm vậy không phải vì tức giận Mà vì phải đặt lớn thì mới có cơ hội để xem bài và chơi bịp Cổ nhiên Thiên Thúc là người đặt to nhất Có quyền xem bài Nhà cái bắt đầu chia bài Chia xong Cửa con xem bài trước Thiên Thúc mở một lá Lá át Sau đó ông cầm lấy lá thứ hai từ từ nặn Ba cạnh ba cạnh Tớ lượt cái xem bài Anh ta cũng lật một lá Là gì Sau đó hắn giống như thiên thúc nặn bài Cùng hô nào bốn cạnh Bốn cạnh bốn cạnh Tám thua chín Cũng thường thôi đừng tức nhà ông bác Đi đổi năm mười vạn chít Mật khẩu lúc nãy ta nói rồi Thiên thúc là dân bịp cũng là cáo già Nhưng kiểu người này sau khi liên tục thua năm mười vạn Thì sẽ thay đổi tâm lý Cho nên cờ bạc sẽ khiến bạn nóng mặt Lại là câu đó Nếu yêu đời hãy tránh xa cờ bạc Nhận được chip thiên thúc liền đổi cách chơi Ông ấy vẫn đặt to, nhưng không phải 10 vạn 10 vạn, mà chỉ đặt cao hơn người khác một chút. Ông ấy cũng không nặn nữa, cứ thấy bài là lật luôn. Nhưng tôi thấy có gì đó không ổn. Khi Thiên Thúc ném trả lại bài, lòng bàn tay di chuyển nhẹ, giấu một lá. Động thái này ông ta khiến tôi hơi lo lắng, bởi vì kỵ tượng lâu quá kỳ quái cũng rất chuyên nghiệp. Mặc dù tôi không biết trình độ của giám sát nơi này, nhưng theo tôi cảm nhận thì kiểu giấu bài này sẽ rất dễ bị phát hiện. Tôi đang suy nghĩ thì một vạn mới lại bắt đầu. Mọi người lần lượt đặt cược, Thiên Thúc cũng cầm 40 vạn còn lại đặt hết vào cửa chiếc. Mang cho ta một cốc sữa nóng. Phục vụ lập tức mang tới một cốc sữa nóng
Tất cả sự chú ý đều tập trung vào người phục vụ Nhưng mắt tôi lại dán chặt vào bàn tay của thiên thúc Từ lúc ông ta đặt tay trái lên bàn là tôi đã thấy sai sai Cố nhiên ngón tay ông ấy co lại rồi lập tức búng một lá bài Rơi đúng vào chỗ hai lá bài của nhà cái Và tôi chợt hiểu Thì ra hôm nay thiên thúc không định chờ bị Mà là muốn dùng lá bài này để vu oan giá họa cho kỵ tượng lâu Người phục vụ xin lỗi rồi giết Thiên thúc cũng không nói gì Lật bài luôn đi Tôi không xem nữa Nhà cái lật hai lá bài của nhà trước tổng 5 điểm Nhà cái có xem bài không Xem lật cho tôi Lật cho ta đi Sao còn không lật Làm cái gì vậy Tôi bảo cậu lật Bịp rồi Không ngờ kỵ tượng lâu lại chơi bịp Chẳng phải kỵ tượng lâu tự xưng là nơi công bằng nhất à Cũng công bằng ghê ha Tôi không chơi bịp Tôi thực sự không chơi bịp Có chuyện gì vậy Anh là ai Họ Lưu Tên đầy đủ Lưu Kỳ Hiện đang làm quản lý ở kỵ tượng lâu Nếu tôi đoán không sai thì ông là thiên thúc cửu chỉ thiên tam nổi tiếng ở Hà Bắc nhỉ Cậu biết tôi, hôm nay là lần đầu tiên tôi vinh dự được gặp Thiên Thúc Nhưng làm đạo miền Bắc ai mà chả biết tên Thiên Thúc chứ Nghe nói năm đó Châu Gia nhờ có Thiên Thúc trấn thủ thì mấy sòng bạc của họ mới làm ăn phát đạt Giám đốc Lưu, không cần nói vòng vơ Vấn đề bây giờ là sòng của các người chơi bịp Giờ cậu tính sao đây? Sòng bọn tôi bịp ư? Tôi thấy là ông bịp thì có Đưa cậu nói tôi chơi bịp thì mời lấy chứng cứ ra đây Nếu chỗ này có cam thì xin mời chết cam ngay Nhưng nếu không có bằng chứng Thì hôm nay không đơn giản nói xuông là xong đâu Thiên thúc dám tự tin như vậy Đó cũng là do kinh nghiệm phong phú của ông ta Ngay sau khi thua ở bàn xúc sắc ông ta đã đi xung quanh Thực ra là đang đi tìm điểm mù của Kameza Kameza ở Hà Bắc những năm 2000 Chỉ mới là bán kỹ thuật số Không có giám sát toàn cảnh 360 độ Hình ảnh thậm chí còn không rõ ràng Chẳng hạn như khi thiên thúc búng bài thì ở góc này đừng mong mà quan sát ra được Thiên thúc lại đùa rồi, loại chuyện này không phải chỉ là trò trẻ con trước mặt thiên thúc sao Nhưng từ ngày bước chân vào làm đạo, sư phụ đã từng dạy gặp chuyện nên chừa lại đường lui vì đường giang hồ còn dài Thiên thúc tự xem đi Máy quay mini chuyên nghiệp, tuy không ghi lại được cảnh thiên thúc búng bài nhưng đã ghi được cảnh thiên thúc trộn bài Khi thiên thúc trộn bài, mu bàn tay hướng ra ngoài, bài che ở bên trong Camera giám sát hoàn toàn không thể quay lại được Nhưng camera này lại quay từ sau lưng, khi tôi chậm sẽ nhìn rõ quân bài thiên thúc giấu trong tay Mấy người chú ý ta từ bao giờ vậy? Những nhân vật như thiên thúc tự nhiên xuất hiện ở đây Thì tất nhiên bọn tôi phải có biện pháp chứ Không giấu gì thiên thúc từ lúc thúc vào đây thì bọn tôi đã biết thúc là ai rồi Bao gồm cả vị huynh đệ này đã từng tới đây hai lần Nếu tôi nhớ không lầm Thì anh ta tên sở lụng Còn có một tên giả là đao thập nhất Hóa ra ông già béo này mới là dân bịp Tôi còn nghĩ là sòng bạc bịp nữa cơ Nhà cái bị dọa tới mức kia thì lão béo này cũng hơi quá đáng rồi nhỉ Nói đúng ra là Châu Gia hơi quá rồi Xong của họ chơi bịp lừa chúng ta còn cho người tới hại kỵ tượng lâu Sau này có chết tôi cũng không chơi ở chỗ Châu Gia nữa Xung quanh không ngừng bàn tán Còn Thiên Thúc thì nghệt mặt đứng im tại chỗ Nghe mọi người nói Thiên Thúc rất nản Danh tiếng ở Hà Bắc bao năm qua lại rơi vào tay một sòng bạc mới mở đã vậy còn làm xấu luôn cả danh tiếng của châu gia thực ra thiên thúc thất bại là do thời gian qua ông ta quá thoải mái sau lưng có châu gia cũng không gặp đối thủ mạnh nên được cẩn thận đã biến thành tự cao tự đại trước khi bước vào kỵ tượng lâu ông ta tự tin sẽ đại khai sát giới kết quả là chưa nắm rõ tình hình đã vội vàng ra tay mù quáng đặc cược sau khi thua 40 vạn thì liền bị ảnh hưởng tâm lý nên mới dẫn tới tình trạng hiện tại mọi người đừng nói nữa thực ra thiên thúc có ý tốt tới kiểm tra cách sòng bạc bọn tôi phòng chống chơi bị mọi người làm cùng ngành nên giúp đỡ nhau thôi mà bàn này tạm dừng các vị qua bàn khác chơi tạm nhé Thiên thúc ở đây người đông lắm lời, chúng ta qua chỗ khác rồi nói Giám đốc Lưu, không cần phải vòng vò nữa, có chơi có chịu Hôm nay tôi nhận thua, muốn chém muốn giết tùy anh Nhưng ta phải nói trước, chuyện này không liên quan gì tới sở huynh đệ Tất nhiên càng không liên quan gì đến châu gia Đây đều là do một mình cứu chỉ thiên tàm ta Thiên thúc chê cười rồi, ngài là tiền bối, con là người thân của châu lão gia Tôi là vãn bối thì sao dám bất kính được Thiên thúc, tôi không biết vì sao hôm nay thúc tới kỵ tượng lâu Nhưng xin thúc nói với người cứu thúc tới Bọn tôi chỉ kiếm miếng cơm ở Hà Bắc thôi Không muốn xung đột với ai Chúng tôi chỉ mong dĩ hòa vi quý Tập trung kiếm tiền Nhưng điều này không có nghĩa là kỵ tượng lâu bọn tôi dễ bắt nạt Ai đánh cũng chịu Ông chủ của tôi nói không muốn không có nghĩa là chúng tôi sợ Nếu ai đó thực sự muốn chơi thì bọn tôi cũng sẽ chơi tới cùng Ông chủ của chúng tôi cũng nói, năm đó Châu Gia có thể dùng tiền từ nước ngoài đánh bại Tề Gia Thì kỵ tượng lâu bọn tôi đây cũng có không ít bạn từ nước ngoài đâu Ta nói rồi chuyện xảy ra hôm nay không liên quan gì đến Châu Gia Cậu muốn thông báo gì thì tự tin Châu Gia Thiên Thúc lần đầu đến đây Nên vạn bối bọn tôi xin thể hiện chút tấm lòng 50 vạn này xin Thiên Thúc nhận cho Ngoài ra Thiên Thúc đừng hiểu lầm Con viên đạn này chỉ là mô hình Thiên Thúc cầm mà trừ ma Cho ăn ổn tâm lý Tiền thì thôi Nhưng viên đạn ta xin nhận Nói gì thì hôm nay cậu bỏ qua cho ta thì ta sẽ xin ghi nhận Mọi chuyện sao rồi Tiểu Hiền Thiên Thúc làm con mất mặt rồi làm châu già mất mặt rồi 
Sách Thiên đang nói những tiếng thở dài nặng chịu, Thiên thúc thở dài, rồi đem mọi chuyện kể lại. Tiểu Hiền nghe xong cũng rất ngạc nhiên, cô ngạc nhiên vì tại sao kỵ tượng lâu lại đáng sợ như vậy. Nhưng quan trọng hơn là Thiên thúc to rồi, danh tiếng của Châu gia cũng bị hạ thấp. Chuyện này đợi lúc lão ra xuất quan thì phải giải thích như nào đây vì dù sao Thiên thúc là do Châu Tiểu Hiền cử đi. Không khí chợt trở nên im lặng. Một lúc sau, Châu Tiểu Hiền mới an ủi Thiên thúc. Sau đó cô nói với Tô Mai, về thôi, về trước rồi tính. Hôm nay Thiên tượng đóng cửa, Châu Tiểu Hiền cùng Thiên thúc rời đi. Tôi với Tô Mai liền tới văn phòng nhà tắm. Tiểu Lục gia, nếu Thiên tượng là sòng bạc của cậu thì cậu sẽ làm như nào? Nếu tôi là Châu Tiểu Hiền, tôi sẽ đóng cửa nơi này trước Ra ngoài ngao du sơn thủy một thời gian rồi tính tiếp Sao cô đóng cửa ứ? Ừ? Đúng rồi đóng cửa, lý do rất đơn giản Hiện nay kỵ tượng lâu đang trên đà Với sức mạnh của thiên tượng thì khó mà cạnh tranh được với họ Ngoài ra còn có ông chủ nhị ở phía sau nhòm ngó Không biết lúc nào sẽ lao vào đớp vải pháp Trước có cường địch sau có xài lang Tiếp tục như vậy thì thiên tương còn kéo dài được bao lâu Chi bằng lấy lùi làm tiến Dọn đường cho ông chủ nhị đối đầu với kỵ tượng lâu Chờ hai bên đánh nhau vài hiệp Tổn hại ít nhiều Khi thiên tượng lại mở cửa Khi đó mới là lúc để thiên tượng vùng dậy Tôi sẽ nói ý kiến của cậu với Tiểu Hiền Nhưng tôi nghĩ Với tính cách của Tiểu Hiền Cô ấy sẽ không đồng ý Thực ra tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này Rất nhiều người đều như vậy Một khi đã đi sẽ không muốn lùi lại Nhưng việc này cũng giống như hành quân Bảy binh, bố trận đánh nhau vậy Đôi khi hôm nay lùi lại là để lấy đà cho bước tiến ngày mai Họ có thể hiện tại kỵ tượng lâu của thật không chơi bịp Nhưng không lâu nữa họ cũng sẽ phải chơi bịp thôi Bởi vì mèo nào mà chê cá Nếu không thể giải quyết được kỵ tượng lâu Thì mừng thọ cho lão ra tháng sau em là Tiểu Hiền sẽ mất cả hai sòng bạc này mất Mừng thọ cho lão ra tháng sau cậu có muốn tham dự không? Không muốn Hello, Moto. Ông chủ sở, tôi quán thịt nướng ở đường thất lý Hôm nay ông chủ cố dành chút thời gian tới đây Tôi có chuyện cần nói Được rồi đợi tôi nhé